Hello! Ipapakita ko sa inyo kung paano maging level 2 verified sa PDAX. So, nag-KYC ako sa website nila sa pdax.ph. Gamit ang phone. Pwede rin naman sa app nila pero hindi kasi natutuloy dun sa akin. Parang may bug. Kaya dito na ako sa website as recommended din ng support. I-click natin ito. Tapos, create account. Yan. So, continue using browser. Tapos, fill up nyo ito ng inyong first and last name, suffix kung may junior sa pangalan, birthday at email address. Then, click Create My Account. Basahin at intindihin ang kanilang rules and policies. Tapos, checkan nyo ang mga ito kung sumasang-ayon kayo. Then, click Agree. Okay, i-check ang inyong email para sa temporary password. Tapos, mag-login sa PDAX gamit ang temporary password. Sunod, magsiset kayo ng bagong password para mapalitan yung temporary. Then, maglalogin ulit kayo pero gamit na yung sinet nyo na password. Okay, so nakapag-login na tayo. Next. So, better kung i-enable nyo yung two-factor authentication para mas secure yung account nyo. Okay, i-zoom natin. Click Get Verified. Dito tayo sa Level 2 Verified. At ito yung features ng Level 2 Verification. Ayan, ihanda ang mga requirements. Then, click Unlock Level 2. Fifilapan natin ito. Kumpletuhin na ang basic information. Siyempre, complete address, citizenship, at kung kayo daw ba ay may connection sa mga politicians. Then, proceed. Okay, sabi dito, mag scan ng QR code para ma-direct sa verification link kung saan kayo magki-KYC. So, i-click nyo yung Continue to Scan QR Code. Pero, meron din kasing pin-provide na link kung di daw magamit yung camera. So, kinopya ko na lang ito, then pinaste ko sa browser. Okay, so ito yung KYC page. Tinatanong dito kung saang bansa naka-issue yung isasubmit mo na ID. So, sa akin, Philippines. Then, click Proceed to Select ID Card. Pili kayo dito kung anong government ID ang isasubmit nyo. Sa akin, Philsys. Okay, sunod, pipicture nyo na yung harap ng ID. Click Capture Photo. Pag nag-ask sila ng permission para gamitin yung camera nyo, pwede nyo i-allow. Siguraduhin na malinaw ang kuha. Pag malabo, pwede namang ulitin. Ako okay na kaya use this photo. Yan, so ina-upload na. Sunod naman ay ang likod ng ID. Same procedure lang. Okay, next, magsiselfie na. Proceed to capture. Sundin lang yung instructions. I-click yung camera button. Okay, verifying. Ngayon naman, sasagutan yung financial profile. Then, proceed. Tapos, review details na. I-check nyo lahat ng information nyo kung tama. Sagutan yung di pa nasasagutan. Tapos, checkan nyo to kung tama lahat ng detalye. Then, submit. Alright, sa so tapos na. I-re-review na ng PDAX yan. Antayin lang daw within 48 to 72 hours. Sa case ko naman, di na ako nag-antay ng matagal kasi maya-maya naging verified na siya. May email din na marireceive na approved na yung verification. So, ganun lang maging verified sa PDAX. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe.